Katika video iliyopita tumezungumza kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza kuchagua software za video graph pamoja na motion graphics kwa ujumla. Kama hujatazama video hiyo nimekuwekea linki hapo bonyeza hapo uh, utaona namna gani ambavyo tumezungumza katika video ya kwanza na ni mambo gani ya kuzingatia pale ambapo unachagua software ya kufanyia video graph pamoja na masuala mazima ya motion graphics. Naitwa Joel Kadaga. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele. Na katika video leo sasa tutaendelea mbele zaidi na leo tutaangalia software ambazo unaweza kuzitumia katika masuala ya graphics especially hapa tutazungumza kuhusiana na stili graphics kwa maana kama ni poster, logo, flares, vector illustration, photograph e, na vitu vingine kama hivyo ambavyo havihusishi motion au kumuvu kwa picha. So masuala haya ya creative design huwezi tu mtu kujifunza uh, kujifunza software ya moja ukawa complete umekamilika kama designer no unahitaji kujifunza software tofauti tofauti ili ufanye integration mwisho wa siku ndio uweze kupata kitu cha kukupa uwanja mpana zaidi wa kufanya project nyingi so hata kama unachagua kuwa 3D artist kwa mfano umebezi ume kwenye branding pamoja na product visualization huwezi kukwepa kujifunza baadhi ya software za 2D kama Photoshop So utatumia software za 3D lakini pia bado katika post production utahitaji software kama Photoshop kwa ajili ya kumaliza utahitaji software kama uh, After Effect uh, Nuke pamoja na software zingine kama hizo ambazo zinatumika So katika video hii tutazungumza kuhusiana na software za graphics eh software ya kwanza kabisa ni Adobe Photoshop Katika kozi yangu ya Adobe Photoshop kwa mtu anayeanza kabisa kwa maana beginner niliweka wazi na kuzungumzia kwamba mimi binafsi naiona Adobe Photoshop kama software mama katika masuala mazima ya creative design. Kwa sababu software hii uh, Adobe Photoshop ni raster based uh, program au software ambayo yenyewe inafanya shughuli za graphics kama masuala ya photograph, unaweza kufanya editing ya photo, photo manipulation, unaweza kutengenezea color lats, unaweza kutengeneza website eh, template unaweza kutengeneza mockups, flares, poster na vitu vingine vyote ambavyo vinahusiana na masuala ya design. So ni nani sasa atasema yeye haitumii software hii ikiwa yuko katika tasnia hii ya masuala ya design? Ni ngumu na haikuepeki. So ni, vita, ni muhimu kwa kila designer au mtu yote ambaye yuko katika ubunifu au masuala ya creative industry basi aweze kujifunza software hii ili kuhakikisha kwamba ana fit kulingana na mahitaji ya industry ya livi. So utajifunza software hii kwa ajili ya shughuli hizo na hiyo itakurahishia zaidi wewe kufanya kazi nyingi zaidi ambazo ziko katika tasnia yetu. Software ya pili ni Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ni vector file based software ambayo inakuwezesha wewe kudesign file ambazo ziko katika mfumo wa vector. So unaweza kudesign illustration, logo, unaweza kudesign posters, flares, booklet na vitu vyote ambavyo vinahusisha numbers na ukabidesign na kuexport katika mifumo tofauti tofauti. So on the best na binafsi naitumia zaidi katika masuala ya logo. Though kuna options zingine ambazo uh, ukazitumia au uh, software kama Codro. Eh Codro ni software pia ambayo ni vector based software ambayo ina uwezo wa kudesign au kufanya file za vector lakini pia ina uwezo wa kufanya illustration unaweza kudesign logo ma designer wengi pia wanao design logo wanatumia software hii so ni wewe kuweza kuopt lakini bali pia na codro software nyingine ya nne ambayo pia inafanya vizuri katika masuala ya vector ni affinity design affinity design ni software ambayo ni, like ni kama ina ina replace kabisa adobe uh, illustrator kwa sababu inaweza kufanya vitu kama vile ambavyo adobe illustrator inafanya inaweza kufanya vector file based file i mean uh, graphics design inaweza kuedit na kuintegrate file kama PSD, AI, EPS Hizo eh? file zote unaweza kuziintegrate na kuziedit ndani ya Affinity Design. Lakini pia inaweza kuexport file zote katika mifumo mingi eh, kama JF, uh, JF JPEG, eh, PDF, TAF, mmoja ya file ambazo ni kubwa sana. Kwa hizo format zote zinakuwezesha wewe kuexport unapotumia Affinity Design. Software nyingine pia ya graphics ambayo sio rahisi na si vizuri kuisahau ni Adobe InDesign. 
Adobe InDesign pia ni software ambayo ni publishing software eh, inatumika zaidi katika publish au ku design vitabu, magazine, eh, flyers pia unaweza ku design eh, na ni vitu kama poster na vitu vingine kama hivyo lakini yenyewe ina support page unaweza kutengeneza page ya type moja kwa urahisi zaidi kwa kutumia software hii namna ilivyo customizable na ilivyo rahisi kuitumia so kama unatengeneza magazine vitabu booklet eh, players uh, profile company na vitu vingine ambavyo vinahitaji page nyingi basi utaopti kutumia Adobe InDesign lakini pia kama unataka ku design logo presentation ni rahisi zaidi na inaweza kukupa urahisi zaidi wewe kuionyesha ukitumia Adobe InDesign kuliko kutumia software nyingine yoyote ile so unaweza kaona namna software zilivyo muhimu hizo za swala ya graphic design lakini pia zaidi uwezi kukwepa matumizi ya Microsoft Access so ni vizuri pia unapokuwa designer ujue matumizi ya Microsoft Office kwa maana ya Microsoft Word PowerPoint pamoja na Excel hizo pia ni software muhimu sana ambazo pia zinatumika zaidi kwenye masuala ya design katika shughuli za kawaida za kila siku so hutaopti kutumia software hizo pia kama unataka kuwa designer ambaye uh, unafanya vitu kwa avi na kurahisishia zaidi vitu lakini unatengeneza vitu vizuri so hizo ni software ambazo ni muhimu sana kujifunza Adobe Photoshop Adobe Illustrator uh, CoDraw Adobe um, in design pamoja na affinity design hizo ni software so unaweza kaamua ni software ipi sasa sio lazima ujifunze zote unajifunza codro unajifunza affinity design unajifunza illustrator it depend na muda wako na preference zako lakini unaweza kaopti kujifunza binafsi natumia photoshop natumia in design lakini pia natumia adobe illustrator eh hizo ndo software ambazo nimeopti kuzitumia katika graphic design So unaweza kaona sasa namna software zilivyo na umuhimu wake na ni ipi wewe uweze kuopti kuitumia utafanya integration pia na software tulizozungumza katika video iliyopita na utaweza kuchagua kwamba mimi nitalilai kwenye software zipi kulingana na kategori na auna kitu ambacho nimechagua kukifanya katika masuala mazima ya design So utaendelea kujiuliza maswali yale yale kwamba unataka wewe ni designer wa aina gani for the future unataka kufanya kazi kama nani eh, lakini pia unataka kuwa solo artist, freelancer au unahitaji kufanya kazi katika team au production kubwa, hayo yote atakuongoza katika kuchagua software. Lakini software zote ambazo nimezieleza hapa ni industry standard. Software yote utakayojifunza, utakayotumia katika masuala ya design bado iko na market kubwa na inakubalika na inatoa kazi ambazo zina viwango vya kimataifa. Kwa hiyo ni wewe sasa kuweza kuamua kujifunza software ipi ambayo wewe unahitaji kujua zaidi. Acha maoni yako kupitia kutokana na video hii ili tuweze kujumuika pamoja. Labda tukipata nafasi tena nyingine tutakuja kuzungumza kuhusiana na software za 3D sasa. Kama unataka kuwa 3D artist, 3D motion, eh unataka kuwa product visualizer, utengeneze a product lakini unataka kuwa architecture na vitu vingine kama hivi. Ni software gani ujifunze? Tutatenga muda tutajifunza katika video nyingine lakini katika masuala ya graphics design hizo ni software nzuri na wewe unaweza kuanzia hapo na kuchagua software zipi ujifunze. Kama kuna swali lolote niandikie ni hapo kwenye sehemu ya comment nitakujibu lakini tutashare pamoja hapo. Bonyeza like kama umependa video hii. Bonyeza subscribe kama hujafanya hivyo na bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya update na video zaidi. Nifuatilie pia katika social media zangu Instagram, Facebook pamoja na Twitter kwa jina la Geo Media Group. Otherwise, see you next time.